Sawa nenda kanisani. Lakini nataka nikuulize swali. Hii hii imekaaje? Maana kisielewi kanisani kila siku mpaka Jumatatu. Eh. Yeah. Ah ah. Mimi ninavyojua mimi kanisani unakwenda Jumapili au kama ni Jumamosi Jumamosi mna swali wiki hadi wiki. Eh? Kwa sababu mimi ni Muislamu. Sifahamu chochote kuhusu nyinyi lakini ninavyojua ndo hivyo. Yaani kanisani yeah. Jumapili yani siku zote unaenda lakini kuna Jumapili kuna juma yani kwa sababu kuna kuwa na swala za Jumapili kuna kuwa na, na nini zimisa kuna kuwa kujifunza kwaya kwa hiyo kila siku baada hiyo Hapo sasa mimi nilewesha kwa sababu mimi nilikuwa nashangaa unajua kila siku unaniaga unaniaga na kwenda kwenye 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 ibada kwenye ibada sana jiuliza na maana ina maana sasa hivi wakristo wana swali zaidi kuliko waislamu maana sio waislamu tuna vipindi vitano kwa siku moja lakini nyinyi sasa inakuwa ibada hii imekuwa ni sio kawaida yenu kawaida yenu inakuwa ni jumapili kama jumamosi ni jumamosi na kwa sababu mke wangu umeshanielewesha nimekuelewa nitafanyaje bwana mimi nimeoa mwanamke <laughs> wa Kikristo <laughs> anaitwa Diana Sawa <laughs> Awesome baby Sawa <laughs> Okay my baby <laughs> Bye 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 Bibi mko. Poa. Ndio ngono mpendeza hivyo. Ndio maandalizi tena. Nataka nenda kanisani. Eh? Mm. Na leo tena kanisani. Na leo kanisani. Kila <laughs> mke wangu ana unapendeza sana jamani. Kwa hiyo kanisani ungeshonewa hata uniform basi ambazo zinaeleweka. Yaani hata sielewi. Au mkavishwa hata madera au nani nguo ambazo kidogo zinastara stara. Lakini hivi kanisani unakwenda hivi? Madera unachezaje kwaya na madera? Unajiachia. Ah, hii ndo unakuwa unajiachia. Mm. Eh. sawa haina shida. Sawa. Unatoka na una? Ah, mimi niko natoka nataka niende hapo nje kidogo hapo kwa shikaji zangu hapo. Kuna kusalimia. Ah. Kama kama wewe kama wewe ndo unaondoka basi haina tabu. Sawa. Wewe nenda baadaye tuona sawa. Sawa. Yake basi. Kanisani. Kanisani vile. Wangeshonewa uniformu basi. Kwa sababu ziko zile uniform ambazo hata suruali mtu anashonewa suruali paka chini. Ukicheza hizo kwaya zenu ambazo mnaruka ruka hivi, mnacheza mbona freshi? Lakini kweli mke wangu anakwenda vile kanisani, kweli? Ah. Aya bwana. Lakini angekuwa angekuwa nime, 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 uh, anaenda msikitini saa hizi. Eh, angekuwa na baibui pale, angekuwa na nadera, maushungi, mwili mzima angefunika. Angebaki viganja tu.
kidogo samani kidogo ndio eh nisikusumbue ndio eh mimi kuna swali niko nataka nikuulize ndio sawa ndio baba eh mimi na nikuulize swali sasa mimi ujue mimi ni muislamu ndio nalitambua hilo sawa eh ila mke wangu mimi ndio yeye ni mkristo sasa mimi niko nataka nikuulize hivi taratibu za wakristo wa inakuwaje wanapokuwa na swali saa ngapi na kujua kwanza na swali saa ngapi wana swali saa ngapi na lini na lini bro unajua sisi hata pia dini ya kikristo ina mambo mengi sana kwa sasa hivi kwa sababu hata pia ukianza kuangalia katika dini wakristo wengi sana wanasali muda wote yani imekuja mpaka inafika stage yani hawana siku maalum ya kwenda kanisani yani jumapili jumatatu jumanne jumatano yani sijajua labda shida ni nini hasa katika chama ah kwa sasa hivi kumbe wana swali yani kila siku kila siku ya ah kila mara yeah. basi ndio maana mimi mke wangu anakwenda maki mimi mke wangu bwana anakwenda kila siku kanisa yani kama angekuwa anafanya kazi basi sasa hivi angekuwa na mshahara mnono sana tungeenjoy muda wewe ni kila siku yani yani kila siku kila wakati yani naweza tukakaa hivi ghafla akasema akakumbuka misa na akaenda ah i see eh ada bro mimi nitashauri kitu kimoja mm. hebu ufanye kama una mabadilisha dini aslim aiza wewe umfuate yeye Ah yani ni abadili yeye dini au ni badili mimi dini. Okay. Hapo ndo tutajua kwamba eh maana hiyo si tutakuwa tunaenda wote sasa ni ibada tunaenda wote tunarudi wote. Ah hiyo huo ushauri wako ni mzuri. Una ushauri mzuri sana kijana. Ndio maana mimi hapa nimekaa nimefikiria nikao nangoja nikuulize wewe. Ndio. Eh. Basi haina shida. Hebu jaribu kuangalia hilo swala kwanza alafu basa ina shida. Nadhani mambo yatakaa sawa. Alafu alafu sasa hivi mnaokopa mnaokota mpaka makopo ya nani? Makopo ya dawa. Dawa za mbu. Maisha bro. Maisha bro ndo ndo kazi yetu. Ziki ziki zimwazidi poleni. Kawaida bro ziki si unajua dawa hizo. Hii ndo nanifanya nakula yani. Haya bwana. potato nyonga mkali ya ini yu eh penda sana vipi mpezi wangu mpo ya chocho vipi shiaka ya nasema aji wana anafuga fuga tu maudevu misi mwereo hii vipi kwanza tuwache na tuwache na na ayo kwanza mi mwenzo kuna jambo li minileta hapa sawa diyo sikia mkwambi kitu sikiliza mkia wangu ni mwenzi wana mimba. Wana mimba? Mma! Hivyo wana mki wana hakili kweli? Una definition za ubongo? Una engineering? Yani umezunguka kote uko kote uko mwona hii mimba mlete mtumishi wa buwana? Mtumishi wa buwana? Leo ndo najua mtumishi wa buwana ya? Kwa zote hizo ulikuwa ujui au ulikuwa unajua madhara yake nini? Eh? Leo ndo najua kama mtumishi wa Bwana bwana akukwambia hivi ndo najijua mtumishi wa Bwana, si ndio? 
na kuambia hivi hii ni masuala ya kwangu wewe kwanza kitete haisikani unamwacha bwana wako kule nyumbani alafu unakuja kwa mtumishi unajibebisha alafu na wewe kuniambia mimba ni ya kwangu mimi sikuelewi ngoja nisikilize usinite kicheche ilo neno kicheche ungelitamka toka pale mwanzo sasa hivi unashaharibu tena ndio unanitamia kicheche mimi naipeleka wapi hii mimba na mume wangu akijua kwa mfiki mimi na mbebe yangu gani yule peleka huko huko kwa bwana wako mimi napa kupeleka ndio maana nkaja hapa kwa sababu wewe ndio mwenye mzigo nampelekea nani kwanza unanishika shika sasa mbona una kuwa hivyo lakini eh Mtumishi wa Mungu na una Wewe ngoja kwanza ngoja sikiza kwambie unajua unanichanganya unajua na unani yani nani ngoja unajua unanichanganya unajua au unafanya sio unajua Sasa nisikilize kwa umakini wa mwanamke kunguru mkubwa tena wa Zanzibar Mimi eh Ondoka Sasa nisikilize Toka kwangu Unaondoka ondoki Sasa mimi napeleka wapi mimi Unaondoka ondoki Peleka huko Wewe nitakupasua Hapo wana wake wengine bwana. Wanamletea tu shida pasta. Mi pasta mimi naweza kumpa mtu mimba. Au wanaona ugoko. Mi naweza kumpa naweza kumpa mwanamke mimba mimi. Watu wengine bwana. Vipi? Sasa mimi wangu. Em em emuinuka. Inuka ka. Inuka basuka. Wewe vipi? Unaweza gani? Mimi sasa mimi. Wewe sasa mimi bwana mimi natoka na kwenda kwa shangazi narudi. Sasa unarudi tena unaniambia nikusameni nikusameni ni sasa wewe umenikosea nini mke wangu? Mimi hoja nikosea. Uliondoka hapa tunacheka tunafurahi. Mungu nisikilize. Unajua mimi binadamu. Kuna muda binadamu tunapitiwa. Ehe. Kwa hiyo. Ehe. Mungu mimi na mimi ndoa. Unasemaje? Una mimba? Ah wow. Yaani mke wangu nataka nikwambie kitu kimoja. Katika siku ambayo umenifurahisha leo umenifurahisha sana. Unaelewa? Umenifurahisha sana kwa sababu mimi ujue labda nikwambie kitu kimoja. Mimi mimi nilikuwa nina matatizo. Umeona? Mimi nilikuwa tasa. Eh, siwezi kumtia mimba mwanamke. Lakini wewe kwa taarifa uzonipa leo alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu kazikasikia, kasikia dua yangu. Na hivi ninapokuambia hata marafiki zangu nikiwaambia huko msikitini ah watafurahi sana watafurahi mimi nakwambia Kiongo una, una mimba <laughs> Nani Ayumi Aumi Eh Aumi Iko fresh Ndio una mimba Kwanza sasa hivi tutaanza kunywa maziwa vyakula vya aina zote za production za product vyote tunapiga Umenifurahisha sana mke wangu Eh lakini sio ya kwako. Mimba sio ya kwangu? Wewe wewe unasema nini wewe? Ina ina maana hiyo <coughs> mimba ya nani? Nisamemo. Mimba ya nani? Hebu niambie mimba ni ya nani? Kuna pasta mmoja hivi. Ndio ambaye amenipa hii mimba. Lakini Nimemwambia na mimba yako amekataa. Hiyo mimba ni ya pasta. Kwa hiyo wewe ulivyokuwa unaniaga hapo na naniambia na kwenda kanisani na kwenda kanisani kwa hiyo ndio kwa unaenda kwa huyo pasta. Mm. Kakutia mimba akakukataa ndio unarudi kwangu hapo na nililia. Wewe una akili kweli mwanamke? Nisamemi. Mimi ndakuza ndakuzabua wewe. Una akili wewe? Yaani unaniaga kabisa mimi na kwenda kanisani. Kumbe unawapelekea hatu mzigo. Wewe una akili wewe? Alafu ni pasta, yani maana ni mtu wa kanisani kabisa wewe ndio umetembea naye. Sameni wangu. Yaani umeniumiza sana wewe mwanamke. Kumbe wewe ni dhubu la amali wewe. Ah. Mungu. Kwa pasta mwenyewe amekataa. Nisikilize, nisikilize achana huyo pasta. Sawa eh? 
weza mimi nitamlea mtoto sheria yetu ya kidini inaposema kitanda hakizai haramu mzae we mtoto mimi nitamlea ila wewe mwanamke wewe sito kusamee paka kiyama Siwezi kukusamea. Yeah. Wewe hapo unachotakiwa kufanya sasa hivi, ingia ndani kapumzike, mimi nifanye maandalizi ya huyu mtoto. Huduma zote nitazifanya, kila kitu nitafanya mtoto azaliwe na huyu mtoto ni wa kwangu, mimi nitamlea. Ila mimi na wewe habari ndio zimeishia hapa. Siwezi kuwa na mwanamke ambaye hajielewi. Wewe unaniaga unaenda kuswali. Tena mimi nakwambia niombe. Wewe unakwenda kwa pasta hivi unaenda kwa mwanaume kabisa siku zile zote nilizokuwa nakuruhusu uende utaacha kupata mimba mimi na wewe basi